ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു രാധൂസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചക്കപ്പായസമാണ് അപ്പോൾ ചക്കപ്പായസം നമ്മുടെ വിഷു ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രഥമൻ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ചക്കയുടെ സീസണും ആണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നല്ല ഒരു ചക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പത്തിരുപത് പീസ് ഉണ്ട് ഈ ചുള ചെറുതാണ് വരിക്ക ചക്കയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ചുളയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് എണ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒന്നാം പാലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാല് ആ സെയിം കപ്പിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര ഒരുക്കിയതാണ് ഇതെങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം റെസിപ്പി വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയോളൂ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചുക്കും ഏലക്കായും ജീരകവും കൂടെ പൊടിച്ചേക്കുന്ന ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ കൂട്ടത്തിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചൊവ്വരി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വേവിക്കും ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രൗൺ മുന്തിരി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങയുടെ സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ് വേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചക്ക പ്രഥമൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് നല്ലോണം ബോയിൽ ചെയ്തു ഇത് ബോയിലാവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ചെവ്വരി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് നല്ലോണം വേവണം നമ്മുടെ ചെവ്വരി അപ്പോൾ അതവിടെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കിന് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വിടാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചക്ക ഒന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ബ്ലെൻഡറിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം പേസ്റ്റ് ആക്കരുത് എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ച ചതച്ചെടുക്കുക മാത്രം ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഹെവി ബോട്ടം ഉള്ള ഒരു പാനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉരുളിയോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെവി ബോട്ടം ഉള്ള പാൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോ അതിൽ കൂടുതലോ ആവാം ഇതിൽ കുറവോ ആവാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും ഇട്ടാൽ മതി എനിക്കൊരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം അത്രയും ചക്ക വരട്ടിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നല്ലവണ്ണം ഈ നെയ്ക്കകത്തിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം ഞാൻ ഈ ചക്ക ചതച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കും അതും ഓക്കെയാണ് ചില ആൾക്കാർ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കും അതും ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ എനിക്കിത് കുറച്ച് ചക്കയുടെ പീസസ് അതിനകത്ത് കടിക്കാൻ കിട്ടണം മുഴുവനും അല്ല കുറച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചതച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടുകയും വേണ്ട നല്ലോണം ഇങ്ങനെ വരട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് വരട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഒട്ടും അടി പിടിക്കാൻ പാടില്ല നല്ലോണം നെയ്ക്കാ തീർന്ന് വരണ്ട് അലിഞ്ഞിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ആയാലും ചേർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ കുറെ കൂടെ നേരം നമ്മൾ ഇളക്കി ഇളക്കി കണ്ടു ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടത് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നെയ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ചക്കയെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പരുവം മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ചക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ശർക്കരപ്പാനി എങ്ങനെ ഉരുക്കി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ണിയപ്പം റെസിപ്പി വീഡിയോ
ഇത് കുറവ് മധുരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഈ ശർക്കരപ്പാനി ചേർക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പകുതി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കണം മധുരം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മതി കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയും കൂടെ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ശർക്കര ഇനിയും ചക്കയുടെ കൂടെ നല്ലോണം മിക്സായി വരണ്ട് തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഫ്ലെയിം ഇച്ചിരി കൂട്ടി വെച്ചോളൂ മീഡിയം ടു ഹൈ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ മതി ഫുൾ ഹൈ വെക്കണ്ട നല്ലോണം നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കണ്ടോ കുറച്ചൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തിക്കായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പോരാ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചൊവ്വരി ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ചൊവ്വരിയും അത് വേവിച്ച വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് എന്തായാലും ചൊവ്വരി ചേർക്കുന്ന തിക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തൊന്നും വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല ഇത് വേഗം ഇനിയും തിക്കാവും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് തിക്കാക്കണം ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ഹൈ തന്നെയാണ് കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു കുറച്ചുകൂടെ ഇത് തിക്കായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് പോരാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാവുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശർക്കരയും ചക്കയും കൂടെ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവമായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർക്കാൻ ടൈമായി അപ്പോൾ രണ്ടാം പാല് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്ലെയിം ഞാൻ ലോയിലേക്ക് മാറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം ലോയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാം പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ടാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കുറുകി വരും അതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ പായസം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാലും കൂടെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് അടുത്തൊരു അടുപ്പിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഞാനൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കരി എഴുത് കരിയാതെ സൂക്ഷിക്കുക നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു പ്ലേറ്റിൽ എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ബ്രൗൺ മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് മുന്തിരി പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവും അധികം നേരം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് മണി ആയിട്ട് വരും നമുക്കതും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ സ്ലൈസസ് ഇട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കൂട്ടുവോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറുത്ത എള്ള് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കറുത്ത എള്ള് ഇട്ടിട്ട് അധികം നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പായസത്തിനകത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ പായസം കറക്റ്റ് പരുവായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാലൊക്കെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ സ്ലൈസസും എള്ളും കറുത്ത എള്ളും കൂടെ ഉള്ള ആ നെയ്യ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സും മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ നെയ്യും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മിക്സ് ആവണം ഫ്ലെയിം ഇപ്പോഴും ലോയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്
ഇനിയും തീ ഓഫ് ചെയ്യണം ഫ്ലെയിം ആദ്യം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാൻ സമയമായി അപ്പോൾ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആണ് പ്ലീസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തത് വേസ്റ്റ് ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലേവറിംഗ് ചേർക്കാം ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്കും ജീരകവും ഏലക്കായും കൂടെ പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചേർക്കാം ഏലയ്ക്ക കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഏലയ്ക്ക കൂടുതലിട്ട് പൊടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചുക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചുക്ക് ഇച്ചിരിയിടാം ഞാൻ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എല്ലാം എടുത്തേക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ഫ്ലേവറിങ്ങിൻ്റെ പൗഡർ ചേർത്തു അപ്പം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആൻഡ് നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല മധുരമുള്ള ചക്ക പായസം ചക്ക പ്രഥമൻ എന്ന് പറയും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻസിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ആൻഡ് രാധൂസ് കിച്ചനിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു 